那白衣菩萨告了，是，你们赶快把他抬回去。是，会员，师傅，他们家门口堆了好多柴火，要烧死三师弟啊！还有什么？他们在三师弟的身边放了一具尸体。会师回来了吗？师傅，那不是二师弟的尸体，嗯，好像是昨天在他们门口闹事的小军官头目的尸体。小和尚，你是第一个，快哭吧，啊！师傅，施主且慢，你出来干什么？施主，请施主留我徒弟性命。我为什么要留他？我的兄弟已经被你的徒弟给杀了。老和尚，回寺里等死吧。我想施主可能有些误会了，等把事情搞清楚了，再动手也不晚呢。昨天晚上我亲眼看见那个小和尚跑到我的军营里闹事。好了好了，不和你说了。施主，老衲可以压在这里，请你免开杀戒。嗯，好啊，那你过来吧。师傅，师傅，不能去啊。放心吧，师傅。不要过来，不要相信他们。说吧，师傅，弟子连累你了。回头，好样的！啊，师傅，注意，放开师傅！师傅，师傅，师傅，师傅，我自己会走。师傅的缘分。
找死啊你！来吧！哎哎！啊！今天我要把少林寺变成一片墓地。嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，为何不打？打退他们之后又如何？又会招来更多的官兵，甚至会惊动朝廷，更有可能被人诬告为少林寺僧人造反，是大逆不道。而别有用心的人就会趁机发兵，这样，我们的少林寺就要毁于一旦。不仅少林寺的僧人在劫难逃，就连普通的老百姓也会遭受洗劫之灾呀！阿弥陀佛。普度众生，就是要减少百姓的苦难，珍惜生命。师傅，他们会杀进来的。是啊，现在一定要坚持，一定要坚持，守而不攻，等到惠人从洛阳回来。官兵，快把门给撞开了！可以等着，别乱跑，顶着大门。哎，让我等着，等着送死啊！哎呀，我怎么稀里糊涂的跟他跑到这儿来了？嘿，嘿，嘿，嘿！走走，快，快点！你们这儿有后门吗？干什么？我要讨条活命，我又不是和尚，我不能陪着你们送死啊！胆小鬼，这里是最安全的。哎、这儿安全？拉倒吧你！我这小命虽然不值钱，可我还不想死呢。我还没找媳妇呢，我。等着瞧，我早晚能找条出路。给我往里面使劲！到四弟从洛阳搬回救兵，我们的庙门就会打破了。会员，所有人都待在这里。谁要是违背为师的话，按四弟的规矩办。师傅，听话。是师傅。嘿，嘿，嘿。会员，会师，第二道门被攻克以前。你们不要打扰我。为师要诵经，如果有谁犯了规矩，我拿你俩试问。是，是，师傅。
门来的东西，把它拿下。驾！驾！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！外面的官兵肯定很多，会人很难冲进来，而他身上还带着拯救我们少林寺的重要信件。你们兄弟一起去，你们几个人要互相照顾，声东击西，取长补短。只要能够想办法接近惠人，把那封信拿到手，交到为师的手里，一切都好办了。师傅，我也去。庙里和尚闯出来了，外面的这个和尚身上肯定有他们要的东西，也肯定是救命的东西，杀了他，绝不能让他进去。呀！啊！啊！啊！啊！啊！啊！
，少林功夫都是花拳绣腿。哼，笨，没用的东西，拿回去烤火吧。方丈，你终于出来了，撞到我的刀口上了。生死之间，又有多大的界限呢？喏，这是给你的信。给我的信？嗯，你可以打开看。如果我不看呢？那是你的胆量。孙爸，接到信后速速返回，以后之事我自有安排。高启，关门。走下山去，我要回回老朋友。远远超过了前朝，官府和官军趁机抢掠，百姓稍有反抗，全家尽遭杀戮，搞得时事九空，民怨沸腾啊！弟子求师傅放弟子出寺，惩恶扬善，为民除害，普救众生。红尘纷扰，普救众生谈何容易？哎，我们出家人持戒修身，说实话，所能救的也就是自己的本心。你们呐，最让为师放心不下的就是尘念太重。从今往后，一定要忍，要仗，清浊自在于心，切不可再招惹是非。是是，师傅。不知施主深夜来访，有何要事啊？和尚，你是干什么的？贫僧是少林寺大弟子慧元。本爷犯不上跟你啰嗦，让老和尚出来跟本爷说话。师傅这几日正在面壁呢。放屁！惹急了老子，一把我烧了这破庙。快去来访有何要事吗？你的一个弟子抢走了我们征兆的一个民女，这些民女是受皇上的旨意选送进宫的。为止之罪，你能担当得起吗？我少林僧中
，一向是严守四规，绝不会容留女眷。恐怕是你们搞错了吧？容留不容留，只有让我的人搜查之后才知道。既然是公事，阿 Q， 请自便吧。你去看看这些和尚中间，有没有我们要找的那个和尚。走吧，你现在出去到哪儿去？他们正在到处找你，你一出去就可能被他们抓到。等明天天亮了，安全了你再走。走死近点，一点都不能放过。老和尚，识相点的就把人给我交出来，不然的话，等我搜出来，你可就没话讲了。去，嗯。站住！大殿内借鉴兵器，别给我让开！嗯。会师，弟子们之中有谁违反四规了吗？师傅，弟子刚才看了，三师弟不在。谁知道会弩到哪儿去了？师傅，我看见三师兄在东侧院。还有谁？我只看见他一个人。这半夜三更，他跑东侧院干什么？师傅，我去看看。好，你要当心。
。师傅，后院吃水的大缸又被他们砸烂了。几个？三个。那不是还有一个呢吗？师傅，还有。说吧。三师弟惠奴，是不是在外边出什么事儿了？这边怎么回事？啊！来人呐！他们在这儿，快来人呐！在哪儿？八爷，刚才他们把我打晕了，跑了。给我找！挖地三尺也要给我找出来！那边有人吗？啊，没有。嗯，他们藏到哪儿去了呢？哎，嗯、啊，八爷，这儿有口井。火把来，什么也没有。给我到那边去送。
二师兄，快走！你们快走！走！小和尚，要翻天吧！兄弟们，别滚，都给我站住！师傅就要带货，不管发生什么事情，都不许动。偷走了拳谱。不是你，八八爷，八爷，人呢？跑了，跑哪儿去了？哎、把两页全谱还给我，你拿着也没用。我拿着就有用，赶紧让开！休想！好，好，走。走别想走。
你能打得过你爸爷我，我就放了这个小美人让你这个和尚也娶个老婆。你的弟子，私通民女，奸女淫僧都已经给我抓获了。你还有什么话要说吗？你放屁！嘿，你还敢嘴硬？<笑>这个狗东西，犯了淫戒和杀戒，该如何处置？老和尚，你总得给个话吧。怎么了？为什么不敢出来？刚才还不威风凛凛的吗？这会儿就变成缩头乌龟了啊！八爷，别跟他废话，先杀了这个和尚再说和尚，为什么总跟着我？把全谱还给我！少林寺都快被官兵给毁了，你还要这两页全谱？没想到你是个趁火打劫的小人！你敢骂我？看你！啊啊
跑啊！来呀，快杀我呀！不行，去救三师兄。啊！站住！紧闭大门，谁都不准出去。师傅，他们要害死三师兄了。贿赂的劫数未尽，他想死也死不了。三师弟不守清规，都是师傅您平时对他太溺爱了。胡说！师傅最喜欢我。小孩子，以惠奴近日的羞耻，做事当有分寸。这件事情一定是另有情况，我们需要查明原因。孙八，你不要欺人太甚！我一人做事一人当，与我师傅无关，与少林无关。<笑>面壁诵经。哎<笑>小兄弟，你没事吧？我是是鬼啊！哎，没事没事，哎，没事。哎，小兄弟，你功夫可真棒啊！帮我打跑了狗。哎，哎，好好好好好，还好，骨头还在。什么世道？狗也饿之于死，敢与人抢骨头？不是，不是狗跟我抢，我看到这只狗在啃骨头，是我抢了它的。要不是我饿得不行了，我也不至于如此。你没有吃饭吗？吃饭，我都好久没有听过这个词儿了。能找到东西就吃点，找不到就饿着呗。这不，刚找了点。你姓甚名谁？没有家吗？我没名没姓，更没有家，人家都叫我没兄弟，啥都没有。不过。没家也有没家的好处，处处无家，处处家。哎，你吃不吃？给你吃。哎，嗯，啊，是位小和尚。哎，忘了忘了忘了，不好意思啊。吃这个吧。嗯，窝头。嗯，哎，谢谢啊。嗯。哎哎，还有没有了？你，哎哎，你别说我了，说说你吧。嗯，你到这儿来干嘛？这村里人都死光了，一个活人也没有。你就不怕我是个饿死鬼？缠上你的，我是个屈死鬼。啊！<笑>你想一死了之？没那么便宜。你现在活着，比死的更难受，是吧？老和尚，你的弟子现在只求一死，你呢？只要向我求个情，谢个罪，我呢就放他一条生路。师傅，阿弥陀佛，老和尚。你说，怎么处置？是我来处置呢，还是你按四规处置？施主，容老衲问弟子几句话，可以吗？说吧。回奴，你可知道借条？师傅，弟子没有犯戒。你违反四规，擅自出寺。而且又犯了淫杀两大戒律，你还不知罪吗？师傅，你常教导弟子要普度众生，要以苍生为念。弟子见他人落入虎口，您说该不该救？说说你的理吧。师傅，弟子出寺是为了化缘。
，师傅是许可的。没想到正巧碰上官兵追杀民女。啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊活佛，和尚，你想英雄救美吗？多行善事，必有后福。我连你一块杀！弟子才灵机决定，施与援手。此话当真吗？师父教诲，不敢狂语。好，你做的对。你对人有慈善之心，做得好，也不枉为师教导你一场。好啊，你们师徒二人倒是表起功来了，啊！施主，我好心为你少林寺除孽，你倒真的不知好歹。好啊，那我就不给你面子了，把他带走，按王法处置。我就知道你是骗我的，你哪是鬼啊？鬼就长你这样啊！啊，我也不跑了，省得一会儿又饿了。哎，这村里的人怎么都死了？嗯，不是，没都死，活的都跑了。哎，我跟你说啊，这年头杀人跟喝凉水似的。你知道谁杀的？是官兵杀的。我走南闯北见得多了，黄河那边打仗，这死人堆的比黄河大堤还高。你说这得死多少人啊？嗯，你干什么去啊？你见到一个穿黑衣服的女子吗？嗯，你一个和尚，找女的干嘛？快说，见到没有？哎，说说说，我带你去找她。谁让咱们是哥们儿呢？哎，我吃了你一个窝头，就欠了你的人情，这人情可真欠不起啊。准备匣子收尸吧，啊！是个恶霸，他借选美之名，实际上是为了霸占我。他杀了我的爹娘。那你家里还有其他人吗？还有个哥哥。
在我很小的时候，他就离开了，不知道现在在哪里。弄醒他，啊，哎，八爷，没气儿了，真倒霉。嗯，小娥，你现在无牵无挂，该对我死心塌地了吧？啊？哎，多少年来。你也该知道，爸爷我的脾气。我想得到的东西一定要到手，谁也别想挡我的道。谁挡我的道，谁就得死。大不了你杀了我。不，我不杀你，我舍不得杀你。<笑>不过，你得乖乖的听话，让爷高兴，啊。嗯，你还是那么刚烈啊，爷，我就喜欢这个刚烈劲儿。你要是不这么刚烈，也许爸爷我就没那么大兴趣了。啊，孙爸，有本事你冲我来，欺负一个女子算什么好汉？哟，小和尚不干了啊！爸也没兴趣跟你废话，等会儿再来收拾你。嗯、小娥，说句好听的话，啊，说句好听的话，我就放了你，啊，来吧。哎呀、啊，爸爷、啊，臭婊子，你想害我，我打死你！啊把他给我带回去，孙爸！孙爸，放开他！你这个恶霸，把他放了！你这个恶霸，你还嘴硬！哎，哎在这里啊，没错，这儿进不去，我带你从后面进。走，哎，他怎么会在这里、啊？哎呀，你相信我，哎，他是不是穿着一身黑衣服？对，哎呀，没错，跟我来，走走走，哎，来呀，哎，对对对，哎，就是这儿，就是这儿，哎，哎，就从这儿翻过去，哎，这么高啊！我想办法，想办法。哎，上！快点，来！哦，哎哎哎哎哎哎！哎呀！哎，你先下。
就是他。哎，没错吧？刚才你说，我就知道是他。哎，我跟你说个秘密啊，这里面所有的美女都是被抓进来的，只有他是自己进来的。自己进来的？啊，他会，哎，哎，他会功夫的，进出自如。好妹子，你别哭了。我想我娘。想有什么用？你就是把眼睛哭瞎了也没有用。我们只有想办法逃出去。逃？想往哪儿逃？到处都是官兵，逃出去了也得被抓回来，不杀掉也得打个半死。进宫伺候皇上有什么不好？吃香的喝辣的，有朝一日册封了，享不尽的荣华富贵。你要想伺候皇帝老儿，你就去伺候好了。我去伺候他。有人！啊，美女们，你们的福气到了。求求你们，是哪个？求求你们放了我吧！放了我们吧！求求你，我想，你出来放了我！你们要干什么？啊！你们要干什么？干什么？你们要干什么？走，快点，先走。紧张，我是来救你们的。姑娘，快走啊！姑娘们，相信我，我要救你们出去，外边有人接应你们。兄弟呢？姑娘再一意孤行，我就不客气了。
老和尚，你不得给他水喝。为什么不能？他是我的徒弟。多朝一日，你如果遇难的话，我也会这样对待你的。救你们来了！哎，走走走走，快点，快走！哎，快点，快点，快点，快走，走走走！哎，往这边！快走，快走，走走走！嘘，小声点！快走，快走！小心点！姑娘，我不知道你是什么人，但是现在，你还是快点走吧！以后不许跟着我！你为什么要偷少林寺的拳谱？把拳谱还给我，我就不再找你了。用完我就还你。我告诉你，以后有我在的地方，不许你再管闲事。走开。小娥，今天你愿不愿意？嘿，都是我孙爸的人了。你别过来啊！你要是敢过来，我就砸死你！哼，好啊，想砸我是吧？来，往这儿就砸。小娥，我没有想到，当年大柱子的妹妹，长这么大了啊！哎哎，美女们，快走啊！跟着我走，我来给你们解绳子啊！哎，我叫梅兄弟，正是青春年少。我跟你们说啊，在这个乱世啊，女子的最佳选择就是找一个可靠的男人嫁了。哎，比如我，我能保护你们。哎，快走！啊！和尚，和尚，快救命啊！怎么了？我摔伤了，脚疼啊！哎，哎，快起来，快起来！哎、快走，快走！哎呀，哎呀，快点起来呀！哎，哎快走，快走啊！哎呀，呦，你可算来了，他们都受伤了。姑娘们。再坚持一下，往前跑跑就没事了。我们脚受伤了，跑不动啊。哎，和尚师兄，我看，要不咱们一并把这些女子分了吧？你该还俗就还俗，这些美女们也算有依靠了。我看你真是不要脸，你把他们带出去，我去看那个姑娘。哦，大家跟我往这边跑，走走走。哎、你这混蛋，你放开我，放开我！啊姑娘，快跑！啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊小子
不想活了，就过来吧！快，快，快，快，快走啊！快，站住！不许跑！站住！回来！别跑！不许跑！站住！站住！站住！下！站住！别跑！别跑！快点！快点你们往哪儿跑啊？啊！小师傅，小和尚，快救命啊！救命！你别叫了，小和尚变成鬼了！那我们怎么办啊？啊快逃命！快逃命啊！你不用抓我，我跟你回去。我自己来。哎呀，还真有想进宫做妃子梦的。来来来来来，我看看。哎呦，长得可真漂亮啊！小美人要想进宫见皇上。那你得先犒劳犒劳我呀、啊！你想干什么？啊，我想看看献给皇上的东西。你敢吗？<笑>我有什么不敢的？你自己来拿呀！<笑>